，我们的国宝熊猫可谓是憨态可掬。但你知道我国的国宝在国外是多受欢迎吗？一些国家为了租到我国的国宝，也可谓是争得头破血流。外国人根本抵御不了国宝的魅力。那么，外国租借我国一只熊猫又得花多少钱？答案是六百万人民币一年。而且我们不单个租，租借的话必须是要租一对。固定的租期为十年，大家可以算一下，我国的国宝租出海外住个十年，能给国家挣多少钱？没错，就是 1.2 亿元。传说我国的史铁兽能挣航母，果然是名不虚传呐、啊。但你以为只是租金高吗？这么想你就错了。实际上，我国还制定了严格的规定，首先必须要让我们的国宝吃得好，住得好，在中国享受的待遇肯定到国外也不能差呀。如果在租借的期间，大熊猫产下了爱情的结晶，熊猫宝宝三年后必须归还我国。还得另外缴六十万美元的熊猫宝宝的费用。如果我们的熊猫意外死了，将罚款五十万美元以上，都必须要接受的霸王条款。就算是满足了以上的条件，也不一定能租到。二零零零年，荷兰为了能租到我国的熊猫，经过了前后三任首相的不懈努力，苦苦求了我们十五年，可谓是为了能租到熊猫炮坏了多少张首相的嘴。最终，我国才答应将文和新雅两只宝贝熊猫送过去住一段时间。这一消息一传出，荷兰全国上下普天同庆。为了能让我们的国宝住得好，荷兰雷纳的欧维汉动物园建造大熊猫场馆，如同皇宫般的奢华。这雕梁画柱的细节，可以说我是羡慕了。直到2017年完成，居然耗资 5,100 万，占地 9,000 平，熊猫的活动面积就占了 3,000 平，而且所有的建筑材料都是从我国进口的，真是为两只小祖宗操碎了心。为了保证熊猫能吃到新鲜的竹子，还特意建造了一个大型冷藏室。就差把中国的竹林给搬过去了。两只熊猫，甚至还有自己专属的荷兰护照。这待遇，去国外旅游一圈，不愁吃不愁穿，回来还能胖个十几斤。在2011年，我国允许租借甜甜和阳光给英国，一路上可谓是享受了顶级别的 VIP 服务，专机专车接送，街道上可谓是人山人海，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。不知道的人还以为是哪国的领导人来了呢。为了能看熊猫一眼，八十万人涌入动物园，动物园的收入。足足提高到了五百万英镑，可别说，在我国熊猫面前，这就是小儿科。二零一四年，苏格兰闹独立，英国就表示了：“你搞独立可以，熊猫是中国租给我们的，你得先把熊猫还给我。”苏格兰人民一听就急眼了：“你夺走我们的自由可以，但想要熊猫绝对不可以。”最终，苏格兰也没独立成，不只是欧美国家对熊猫的爱无法自拔，我们邻国日本可以说是有过之而无不及。在日本这萌文化中。对于熊猫的萌，根本无法控制内心的骚动。2017年，中国租借给日本的两只熊猫，产下了熊猫宝宝。为了能看到熊猫宝宝，日本人可谓疯了一般的涌入动物园，动物园不得已只能摇号的方式放人进去。这画面比咱们春运火车站还夸张，而且每天限定两千人看熊猫。更可怕的是，每人还只能看十秒，这门票费花的简直神了。随后有一只熊猫宝宝出生，六天后夭折了。动物园的园长开着直播，哭着向全国人民道歉。但依然得不到日本民众的原谅，愤怒的日本人民则是要求园长直接向中国道歉。可以说，中国的国宝也不容易，为祖国挣钱还不说，又得担任最强外交官一职，为国与国之间的和平再现卖萌，付出全部，在异国他乡的土地上，真的挺不容易的。所以说，我国的萌宝真是萌到了国际线了。他承受着这个年纪不该有的可爱和高贵，我们的国宝也太累了，为我们的萌宝感到骄傲。好了，今天的视频结束了。如果你喜欢我的视频，别忘记了点赞、关注、转发哦！谢谢大家的观看，下期视频见。